انا شايف ان انا اصورك من هنا احسن طب ما تصورني من قدام ونقول الكلام كله مره واحده بقى فكره بقى ممكن ليه لا يعني لا 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 انا اصورك من فوق طب ما تصورني من تحت احسن والله ماشي من تحت بس انا مش عارف يعني ايه الفرق بين تحت وفوق بصراحه وايه الفرق يا سيدي استاذه ايتم تعالوا ورايا احسن شفت لك قومي اجي معانا بداية أي حد في السينما بحس إنها ما بتبقاش سهلة بس هي ما بتبقاش صعبة زي ما الناس متخيلة خالص يعني أنا بحس إن الصعوبة بس إن الواحد يبقى عنده الشجاعة إن هو ياخد القرار إن هو هيجرب يعمل كده أهم حاجة إن المخرج يحكي الحاجة اللي هو عايز يتفرج عليها حتى لو وجهة نظره دي الناس مش متفق عليها الطريقة اللي انت بتصور بيها المشهد هي الطريقة اللي الناس بتتلقاه بيها فبالتالي بشكل غير واعي انت بتأثر سايكولوجيكلي فيهم فهو على حسب انت عايز ايه من المشهد بتبتدي تفكر انت هتحط الكاميرا فين وهتقطع ولا لا ممكن تبقى عايز تاخده على بعضه او تبقى عايزه مجرد تفاصيل هي القرصنه طبعا ليها تاثير كبير قوي على اللي بيحصل دلوقتي اعتقد ان في تقصير من المنتجين اصلا عشان القرصنه دي تتمنع لازم الافلام تبقى متناول يد الانسان بشكل شرعي وبفلوس ممكن ندفعها في جزء كبير قوي من سحر السينما آه ليه علاقه بحاجه اسمها الدبث اوف فيلد او عمق المجال هي الفكره ان ان الشاشه بتبقى مسطحه بس انت اللي بيحصل في السينما ان بيحصل ايهام ان في عالم في الشاشه دي فبتحسي ان الصوره لما بتشوفيها بتحسي ان في لايرز لجوه الموضوع ده اصلا بيعتمد على العدسات بنسبه عاليه قوي هي الفكره ان 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 العدسات الواسعه مثلا بيبقى فيها عمق مجال اكبر يعني مثلا يوسف شاهين في فيلم باب الحديد كان بيستخدم شطات واسعه لمحطه مصر فالشطات الواسعه دي كانت بتبين المحطه كده من جوه وبتشوفي لايرز 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 لحد جوه فدي حاجه ليها علاقه بان هو كان عايز يستبلش حاجه ليها علاقه بالمكان ان الفيلم عن المكان الفيلم اسمه باب الحديد فاستخدامه للعدسات الواسعه واستخدامه لعمق المجال ده مش كده يعني هو مفكر في الموضوع جدا في ناس ما بتعملش كده خالص في ناس بتبقى الفيلم بيبقى معتمد على عدسات ضيقه زي مثلا فيلم واحد صفر ان انا عارفه ان كاميرا ابو ذكري صورت واحد صفر كله بعدسات ضيقه فانت بتتحركي معاهم بس مش شايفه كل اللي ورا بيبقى فلو فدي بتبقى حاجه مقصوده هي مهنه الاخراج حاجه ليها علاقه بان انت بتنقلي اللي انت بتشوفيه الحاجات زي ما بتحسيها المخرج عموما عينه عامله ازاي ففي ناس بتبقى عايزه تشوف يعني بس الناس او الحاجات من غير كل اللي ورا بيبقى مقصود ان الحاجات تبقى معزوله وفي ناس لا مثلا احجام اللقطات انت ممكن تبقي نفس حجم اللقطه بس في نفس الوقت عمق المجال يتغير يعني انا ممكن ايه كلوز اب نفس الحجم بس في نفس الوقت ممكن مره ما يبقاش فيه دبث خالص لو انا بعدسه ضيقه وممكن يبقى فيه دبث كتير لو انا بعدسه واسعه هو على حسب انا شايف ايه هو المخرج شغلته الأساسية أول ما بيروح اللوكيشن احنا هنحط الكاميرا فين؟ هنحط الكاميرا فين دي بيبقى في بروسيس ليه علاقة بإن أنا أنا عايزة أشوف المشهد ده إزاي؟ أنا عايزة أوريك إيه في المشهد؟ سعيد مرزوق مثلا في فيلم زوجتي والكلب، الفيلم ده معظم أحداثه بتدور في فنار في مكان نائي جدا ما فيهوش أي حد غير الأشخاص اللي بيشتغلوا في المكان ده، فهو مقرر في بداية الفيلم إن هو يصورهم من ورا باب حديد فالكاميرا ورا الباب الحديد وانت شايفها قضبان كده وبتشوفي محمود مرسي جاي ناحيه الباب ووراه نور الشريف والشخصيات الثانيه يعني اختياره للزاويه دي بين قوي ليه هو شايف كده هو شايف ان هم ناس مسجونه في المكان ده فهي اختيار الزاويه ده مش بيبقى اعتباطي بيبقى حاجه ليها علاقه هو بيوصل بيها حاجه بيوريكي حاجه بحاجه في علاقه الشخصيه بالمكان في حاجة برضو كنت محتار فيها الصبح واحنا كنت بحاول اصورها يعني بهدلني. لما اصور من قدام كده ولما بصور من فوق ولما بصور من تحت يعني الحاجات دي بتختلف اعتقد اعتقد دي برضو بت يعني يعني ليها اختيار معين لو عايز اصور حد من تحت يعني انا حسيت وانا مثلا بصورها من تحت ان هي كانت كبيرة كده في الكاميرا ولما عملت من فوق حسيت العكس احنا عندنا ثلاثة ليفلز للكاميرا الكاميرا هتبقى على انهي مستوى من اللي احنا بنصوره ففي الهاي انجل او التوب انجل ان انت بتصوري من فوق 
عموما لما بتشوفي حد من التوب انجل بتبقي حساه اكثر ضاله من حجمه مم. في الحياه مم. وفي النورمال اللي هي وجهه نظرنا احنا العاديه جدا ان انت بتبقي شايفه الكاميرا على الليفل بتاع الشخص اللي انت بتصوريه بتشوفيه بشكل طبيعي جدا وفي اللو انجل الكاميرا منخفضه شويه فبتبقى محسساكي بان الشخص ضخم شويه اكتر من حجمه الطبيعي برضه بيبقى يعني شكله اضخم المستوى بتاع الكاميرا بيقول حاجه عن اللي المخرج عايز يقوله يعني انا عملت كده في بيلا 69 في مشهد مثلا وخالد بيحكي عن ابوه وصاحب ابوه اللي كان بيجي الفيلا هو بيتكلم عن المكان وفي شوط قدام الشباك هو واقف بيتكلم الكاميرا نورمال انا عايز اشوفه بشكل طبيعي وهو بيتكلم عايز اشوفه في ده في مشاهد تانية لا بتبقى انت عايز تاخد ليفل معين عايز الدين ذو الفقار مثلا في فيلم زي الشموع السوداء في مشهد اللي هي لما انا جيت بتدخل الاوضه وانت بتبقي شايفاها صغيره جدا جوه المكان أنا فاكرة ده في أيوة صح وبعدين هي بتقوم منورة النور وبتكمل بعد كده بيقطع فده ليه معنى في كمان غير النورمال والتوب في اللو أنجل اللي هي إن أنت بتصور الشخص من زاوية منخفضة دي كانت باينة قوي في عز الدين ذو الفقار برضه طريقة كلاسيكية في التصوير آه لما صور هدى سلطان في فيلم امرأة على الطريق وهي كانت بتغني أغنية الرزي أباظة يا صابر كان هو مصورها لو أنجل وكنت تحسي إنها مسيطرة كده في الكادر فده كان حاجة ليها علاقة برضه بهو شايفها إزاي وأصلا كانت حاجة انكونفنشنال على الفترة دي شوية لأن لأن الفترة دي ما كانتش ستات بتتقدم بالطريقة القوية دي يعني الشخصية كانت قوية قوي وكانت هي اللي بتجري وراه طول الفيلم طبعا ده ده الاستخدام الكلاسيكي لما الناس بتتطور بعد كده بتبتدي تستخدمها بطريقه ثانيه بطريقه تخص المخرج انا احنا دلوقتي بنتكلم على الشكل الكلاسيكي لمعنى الليفلز في حاجه ثانيه كمان اسمها البي او في انا عارف دي بوينت اوف فيو ايوه انت بتذكر من ورايا بقى ولا ايه البوينت اوف فيو دي آه اللي هي وجهه نظر الشخصيه ال- الكاميرا بتبقى مكان الشخصية وبتشوف بعينها يعني مثلا في الليلة الأخيرة إخراج كمال الشيخ الكاميرا بتتنقل ما بين الأوبجيكتيف والبوينت اوف فيو يعني هي الكاميرا ساعات بتبقى أوبجيكتيف بمعنى إنها بتبقى شايفة الشخصيات عادي بشكل محايد بس في نفس الوقت هي بتبقى من وجهة نظر فاتن حمامة اللي هي بتشوف البيت ده هي مش عارفه البيت ده بتشوف الراجل ده هي مش عارفه الراجل ده وهو كان بيقطع ما بين وجهة نظرها وما بينها هي ك ك بشكل اوبجيكتيف وده بيعمل ايه يا استاذه ايتن؟ ده بيعمل ايه؟ بيحسسك ان انت جوه الشخصيه بيحسسك ان انت معاه يعني مثلا في لحظه زي الليله الاخيره هي كانت حاجه مهمه قوي لان هي بتبتدي تكتشف انا فين؟ هي ست فاقده الذاكره وبترجع لها وفجاه بتبقى حاسه انها مش عارفه اي حاجه فاللص بتاعتها دي بتحسيها من من الكاميرا انتوا دلوقتي خلاص عرفتوا اهم سؤال بيتسال المخرج اول ما يدخل اللوكيشن هتحط الكاميرا فين؟ بالظبط فعايزين حاجه مني تاني بقى؟ لا احنا كده تمام احنا كده تمام ده اول حاجه هتتسالوها واهم حاجه لا احنا جاهزين انا جاهزه انت جاهز؟ تمام تمام انا هسيبكم بقى يا جماعه ميرسي جدا شكرا استاذ زايد شكرا شكرا استاذ زايد العمق بيتخلق من خلال الدبث اوف فيلد او بالعربي عمق الميدان يعني شايفين دلوقتي ازاي مي مش واضحه في الصوره والكاميرا مركزه معايا انا كمان اختيار زوايا الكاميرا مهم جدا علشان بتقول حاجة عن حالة الشخصية اللي بتعملوها إذا كانت قوية وسيطرة ضعيفة أو بريئة الكاميرا ليها ثلاث زوايا أول زاوية لها في مستوى النظر أو الاي ليفل وتاني زاوية اللو أنج أنتوا دلوقتي حاسين شخصيتي عاملة إزاي؟ قوية ومسيطرة ولا ضعيفة؟ ثلاث زاوية هي الهاي أنج شايفيني دلوقتي إزاي؟ ممكن تختاروا أي زاوية من الثلاثة أهم حاجة تكونوا عارفين مختارينها ليه وعايزين تقولوا منها إيه؟ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للحلقة وادخلوا على اللينك عشان تعرفوا تدريب النهارده يعني نشوفكم الحلقة الجاية باي باي